আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকের ব্লগটা শুরু করে দিলাম আমার হাতে এটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো স্প্রে গ্লাস ক্লিনার মানে আমাদের ওয়ালে মানে বাথরুমের ওয়ালে যে গ্লাস গ্লাসগুলো আছে তারপরে হলো আমার ড্রেসিং টেবিলের সাথে যে গ্লাসগুলো আছে ওগুলো ক্লিনার তো আমি আস্তে আস্তে ক্লিনিংয়ের কাজগুলো একটু একটু করে আগিয়ে নিচ্ছি যেহেতু হলো ঈদ চলে এসেছে যতই বাইরে যাই আর না যাই ঈদের সময় আমরা সবাই মোটামুটি চাই যে আমাদের ঘর টরগুলো একটু ক্লিন থাক ভালো মন্দ যেটুকু যার সামর্থ্য অনুযায়ী সে রান্না করার চেষ্টা করি তো এই যে স্প্রের মুখের ঢাকনাটা খুলে নিলাম এখানে এখন আমি পানি ঢুকিয়ে নিব আপনারা যদি মনে করেন যে একটু লিকুইড ডিশওয়াশ দিবেন সেক্ষেত্রে দিতে পারেন আমি যা শুধু পানি দিয়ে গ্লাসগুলো ক্লিন করব তো পানি নিয়ে নেই পানি নিয়ে নিয়েছি এখন ঢাকনাটা আবার মুখটা আটকিয়ে দিচ্ছি চলুন তাহলে যাই ক্লাসগুলো আমি কিভাবে ক্লিন করি সেগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আমি আমার বেডরুমের যে ড্রেসিং টেবিলের গ্লাসটা আছে সেটা হলো ক্লিন করব অনেকে হয়তো বা বলতে পারেন যে আপু গ্লাস ক্লিনার দিয়ে ক্লিন করুন হ্যাঁ গ্লাস ক্লিনার দিয়ে ক্লিন করলে ক্লিন হবে কিন্তু এই জিনিসটা দিয়ে ক্লিন করলে আরও বেশি সুন্দরভাবে ক্লিন হয় কারণ হলো এই জিনিসটা তো সুন্দর করে ময়লাটাকে মুছে নিয়ে আসে স্প্রে করার পরে আমি এখন দেখুন এই যে উপরের অংশটা দিয়ে সুন্দর করে আয়নাটা ক্লিন করে নিচ্ছি একদম যা যা ময়লা কোনা এদিকে সেদিকে আছে খুব সুন্দর করে ক্লিন হয়ে যাচ্ছে তো ক্লিন করার শেষ হলে আমি কিচেনে যাব আমার কিচেনের অনেক কাজ আছে তো আমি আপনাদের সাথে এই জিনিসটা দেখানোর জন্য এইটুকু অংশ শেয়ার করলাম জানি না কার কাছে কেমন লেগেছে ভালো লাগলে জানাবেন জানলা টালনা পরিষ্কার জানলা বলছি সরি গ্লাস পরিষ্কার করে গ্লাসটা পরিষ্কার করে আমি কিচেনে চলে এসেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বড় বড় তিনটা চিকেনের রানের অংশ নিয়েছি আমি আজকে ইফতারিতে চিকেন টিক্কা করব তো চিকেন টিক্কা রেসিপিটা আমি একটা আপুর কাছ থেকে নিয়েছি আপু হলো আমার খুব মানে ভক্ত একজন ভিউয়ার্স ভিউয়ার্স বললে ভুল হবে আসলে ফ্যামিলি মেম্বারের মতো হয়ে গেছে তো আপু হঠাৎ দেখলাম উনার ফেসবুকে সুন্দর একটা চিকেন টিক্কার ছবি শেয়ার করেছে পরে আমি আপুকে নক করলাম পরে আপু আমাকে বললো যে এভাবে এভাবে করো তো জানি না আপুর মতো ঠিক হবে কি না তারপর আমি চেষ্টা করব তো আমি প্রথমে চিকেনগুলোকে এভাবে এভাবে করে কেটে নিচ্ছি যাতে করে মশলাগুলো ভিতরে ঢুকে আমি এর সাথে কি বানাবো এখনও ঠিক করে নিই কোনো রুটি বানাবো না ফ্রায়েড রাইস করবো আমি এখনও বুঝতে পারছি না দেখা যাক কি করি তো ঠিক আছে আমি তাহলে ফার্স্টে কেটে নিই এগুলো যেহেতু বিশাল বিশাল রানের পিস এগুলো তো না কাটলে হবে না আসলে ভিতরে মশলা ঢুকবে না অনেকে আমাকে গতকালকে দেখে বলেছে আপু তুমি কিন্তু মোটা হয়ে গেছো হ্যাঁ আমি একটু মোটা হয়ে গেছি আর সবচেয়ে বড় কথা আমি যদি মোটা হই আমার মুখটা খুব ফুলে যায় এই জন্য আমাকে বেশি মোটা লাগে আর ক্যামেরাটা দেখেছেন এই জন্য আরও মোটা লাগছিল তো রোজাটা যাক রোজার মধ্যে আসলে অনেক খাওয়া হয়ে গেছে তো রোজাটা গেলে ইনশাল্লাহ আমি কিছু এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডায়েট শুরু করব ঠিক করেছি তাবি বেরো ছয় মাস হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সো ওকেও আমি বাড়তি খাবার দিতে পারব তারপরে ইনশাল্লাহ আপনাদের আপু হয়তো বা আবার আগের মতো হয়ে যাবে আশা করি তো চিকেনগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে কেটে নিয়েছি এখন আস্তে আস্তে এখানে আমি সব মশলা অ্যাড করব ফার্স্টে আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি দুই চা চামচ টক দই সরি দুই টেবিল চামচ টক টক দই কারণ এখানে প্রায় এক কেজির একটু কম চিকেন আছে প্রায় আটশো গ্রাম পরিমাণ চিকেন আছে তো টক দই দিয়ে নিলাম এখন এখানে আমি মশলা অ্যাড করছি ফার্স্টে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ আদা বাটা দিলাম আর দিব হলো রসুন বাটাটা পরিমাণ একটু বেশি লাগবে প্রায় দুই চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম আমি এখানে পেঁয়াজ বাটাটা আমি দিচ্ছি না এখন আমি দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ তো এখন আমি অ্যাড করব এর মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা লবণ তো আসলে বলার কিছু নেই যে যেমন টেস্ট খেতে চাই সে অনুযায়ী আমিও দিয়ে দিলাম আমার পরিমাণ অনুযায়ী এখন আমি এখানে দিব হলো গুঁড়ো মশলা গুঁড়ো মশলার মধ্যে আমি কি কি দিচ্ছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি দিয়ে দিব হলো ফার্স্টে মরিচ গুঁড়ো ঝালটা টেস্টের উপরে নির্ভর করবে আর এখানে যেহেতু আমি একটু অন্য মশলা অ্যাড করব সেক্ষেত্রে মরিচ গুঁড়োর পরিমাণটা প্রথমে একটু বুঝে দিতে হবে তো আমি এক চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখন দিচ্ছি আমি জিরা গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করব আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এই পর্যায়ে কি অ্যাড করব আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না রোজা শুরু হওয়ার আগে আমি একটা স্পেশাল শাহি গরম মশলার গুঁড়ো রেডি করেছিলাম সেই গরম মশলার গুঁড়ো আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ 
তারপরে এখন আমি এর মধ্যে দিব হলো টিকিয়া মশলা এই যে চিকেন টিক্কা মশলা শানের এটা চিকেন টিক্কা মশলা আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি আপনাদের যদি এই মশলাটা না থাকে সেই ক্ষেত্রে কি আর করবেন দিয়েন না না দিয়ে যেগুলো মশলা দিয়েছেন ওগুলো দিয়ে করে নেবেন হয়ে যাবে আমি দুই চা চামচ পরিমাণ শানের টিক্কা মশলা দিয়ে দিলাম যে কোনো গ্রোসারি শপে কিন্তু এখন এই মশলাগুলো একদম অ্যাভেলেবেল আর যেহেতু সামনে ঈদ ঈদের সময়ও কিন্তু আপনারা এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন বাসায় এখন আমি এগুলোকে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে প্রত্যেকটা অংশে যাতে মশলাগুলো সুন্দর করে ঢুকে যায় সেটা করে রাখবো আর কি তো খুব ভালোভাবে আমি সুন্দর করে ম্যারিনেট করে নিয়েছি এখন এটা আমি ইয়ে করব ম্যারিনেট করার জন্য ফ্রিজের নর্মালে আমি রেখে দিব আমার আসলে বেশি সময় নেই আমি এটা রাখবো হলো চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা মতো আর আপনাদের কাছে যদি অনেক সময় থাকে সে ক্ষেত্রে আপনারা সারা রাতও রাখতে পারেন যত বেশি ম্যারিনেট করা হবে ম্যারিনেশন টাইমটা যত বেশি হবে তত এটা খেতে মজা হবে জুসি হবে তো যাই হোক আমি এতটুকুই রাখবো আর কি দেখা যাক খেতে কেমন হয় ঠিক আছে তাহলে এটা আমি ফ্রিজের নর্মালে রেখে দেই আপনারা দেখেছিলেন আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম এখন ঠিক বাজে হলো বিকাল সাড়ে পাঁচটা তাবিব ঘুমিয়েছিল ঘুম থেকে মাত্রই উঠল উঠে আর পর পরেই তার মুডটা একটু অফ ঘুম থেকে যেহেতু উঠেছে তো ওকে আমি বাউন্সারে শুয়ে দিলাম তো আপনাদের ভাইয়া অফিস থেকে আসলো এখন আমি কিচেনে যাব কারণ হলো কিচেনে আমার কিছু কাজ আছে আর এই যে তোষান কি হয়েছে কি হয়েছে মন খারাপ কেন মেজাজ খারাপ কেন কি হয়েছে বলো বলো কি হয়েছে বাবা ও যে এখন ওই যে রোলিং করে রোলিং করতে করতে যদি নিচে পড়ে যায় রোল রোল হয়ে যায় যে দেখছো না এরকম করে রোল রোল হয়ে যায় যে তো আমি আমার কমিউনিটিতে পোস্ট করেছিলাম যে আমি চিকেন তান্দুরি করব চিকেন তান্দুরির সাথে আসলে কি খেতে ভালো লাগবে রাইস টাইপের কিছু ও রুটি টাইপের কিছু তো যতগুলো কমেন্ট এসেছে তার মধ্যে তোষান খেল না ফেলল আওয়াজ হলো যতগুলো কমেন্ট এসেছে তার মধ্যে বেশিরভাগ কমেন্ট ছিল আপু রুটি টাইপের কিছু করো বা নান করো বা পরোটা টাইপের কিছু করো বা বস নেয়া পরোটা করো তো আমার কাছে নানটা খেতে ইচ্ছা করলো নান খেতে ইচ্ছা করলো বলতে মানে রুটি চাইতে আমার কাছে নানটা মনে হলো যে ভালো হবে আর যারা পোলাও বলেছেন আমি ইনশাল্লাহ ওটাও ট্রাই করব একদিন তো এখানে আমি নানের জন্য সুন্দর করে ময়দাটা মাখিয়ে রেখেছি এটা আমি আমার চ্যানেলে দেখিয়েছি তাই নতুন করে আর এই রেসিপিটা দিলাম না বানানোর সময় হয়তো শেয়ার করবো একটু আর আমি এখন বানাবো হলো একটা সস শর্মা সস শর্মা সস বানাতে আমার যা যা লাগবে একে একে সব আমি এই বাটিটার মধ্যে নিয়ে নিব তো ফার্স্টে আমি নিয়ে নিচ্ছি ম্যাওনিস কারণ ম্যাওনিসটা তো লাগবে ম্যাওনিস ছাড়া তো আসলে শর্মা সস হবেই না এটা এই সসটা দিয়ে আপনারা শর্মা বানিয়েও খেতে পারেন কারণ নানের সাথে এই সসটা ভালো লাগবে তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন চা চামচ পরিমাণ মেয়নিস আসলে দেখুন এরকম যে খেতে থাকি এই খাওয়ার জন্য কিন্তু একটু হেলদি হয়ে গেছি সরোজার পরে একদম স্ট্রিক্টলি ডায়েট ফল ফলো করতে হবে এখন দিয়ে দিব আমি এর মধ্যে টমেটো সস টমেটো সসটা আমি দিব হলো প্রায় ছয় চা চামচ পরিমাণ যেহেতু তিন চা চামচ মেয়নিস দিয়েছি ছয় চা চামচ টমেটো সস দিয়ে দিলাম ডাবল আর কি এই সসটা একবার বানিয়ে শেষ করতে না পারলে এটা কিন্তু রেখেও খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব হলো গুঁড়ো দুধ গুঁড়ো দুধ দিব দুই চা চামচ আমি আমার রেশিও অনুযায়ী করছি আপনারা আপনাদের রেশিও অনুযায়ী করবেন গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি আমি দুই চা চামচ এক চা চামচ দিলাম আরও এক চা চামচ দিব এখন আমি এখন দিয়ে দিব আমি এক চা চামচ চিনি দিয়ে দিলাম এক চা চামচ চিনি এ পর্যায়ে দিব আমি হাফ লেবুর রস এই যে এখানে আমি একটা লেবু হাফ করে কেটে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি হাফ লেবুর রস এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব হলো বৃষ্টি আসবে মেঘ ডাকছে এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব হলো আচারের তেল সেটা জলপাইয়ের আচার হতে পারে যে কোনো টাইপের আচার হতে পারে আমের আচার হতে পারে এক চা চামচ পরিমাণ আমি আমের আচারের তেল দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এখন খুব ভালোভাবে এগুলোকে সব একসাথে করে মিশিয়ে নিব তাহলে রেডি হয়ে যাবে আমার শর্মা সস বা নান দিয়ে তান্দুরি দিয়ে বা টিকিয়া দিয়ে খাওয়ার মতো একটা সস আর কি এই তো রেডি হয়ে গেল আমার সসটা এভাবে করে বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন ঠিক আছে এখন আমি সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখে দিই একটু পরে আমি চিকেনটা রেডি করে নিব যেহেতু চিকেনটা কিন্তু ম্যারিনেট করে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আমার প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা মতো হয়ে গেছে ফ্রিজে রেখে দেওয়া 
ওই যে দেখুন কি পরিমাণের বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির ছাট গুলো কি দ্রুত যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা মানে সেই বৃষ্টি হচ্ছে বাহিরে এই যে আমার চিকেন যেটা আমি মেরিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম তো এটা এখন আমি গ্রিল প্যানে গ্রিল করে নিব যাদের গ্রিল প্যান নেই তারা বাসায় ফ্রাই প্যানে করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আবার অনেকগুলো গ্রিল প্যান আছে যেগুলো যে গ্যাসের উপরে দিয়ে গ্রিল করা যায় ওগুলো তো করতে পারেন এটা কোনো ম্যাটার না যে আসলে গ্রিল প্যানে করতে হবে বা গ্রিল প্যানে করলে খেতে মজা হবে এমন কিছু না আমার আছে তাই ইউজ করছি আর কি তো আমি গ্রিল প্যানটা কিন্তু অন করে দিয়েছি এটা ভালোই গরম হয়ে গেছে এখন আমি চিকেনগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আমি উপর থেকে তেল ব্রাশ করে দিব কিভাবে বললাম বুঝলাম না আচ্ছা এভাবে এভাবে হ্যাঁ এভাবে আসলে ভাই আমাকে টেকনিক শিখিয়ে দিল আসলে ছেলে মানুষরাও কিন্তু মাঝে মধ্যে ভালো ভালো টিপস দিতে পারে কি বলো অবশ্যই অবশ্যই এই যে তাবিব আপনাদের ভাই আর কোলে বাবা চলে এসেছে সে কি আর কোলে না উঠে থাকে তাবিব কথা বলো এই যে সে আসলে এই যে চিকেনের এটা একটু কালারফুল না এটার দিকে তাকিয়ে আছে আমি হলো কমেডি টাইপে পোস্ট দিয়েছিলাম তুমি কি দেখছিলা আপুরা তোমরা বা ভাইয়ারা সাজেস্ট করো যে আজকে ইত্যাদিতে মানে চিকেন টিকে করবো এটার সাথে কি খেতে ভালো লাগবে তো যাদের মানে ভোট বেশি হবে সেটা আমি পিক করবো আর কি তো ম্যাক্সিমাম সবাই বসে হলো ম্যাক্সিমাম বসে হলো ইয়ে নান বা রুটি বা পরোটা সেজন্য নান করতেছি আর কি আর অনেকে বলছে পোলাও এর সাথে ফ্রাইড রাইসের সাথে তো এটা ইনশাল্লাহ অন্যভাবে অন্য দিন ট্রাই করা যাবে আর কি তো এখন আমি তেল দিয়ে দিব উপর থেকে ব্রাশ করেও দেওয়া যাবে তেল আবার এমনিও তেল ঢেলে দেওয়া যাবে সমস্যা নেই আপনারা ইচ্ছা করলে বাটারও দিতে পারেন আমি সয়াবিন তেলটাই দিচ্ছি অলরেডি গ্রিল হওয়া শুরু হয়ে গেছে অলরেডি কিন্তু স্মেলটা আসছে বার্নিং একটা স্মেল আসছে এটাই আসলে মজা ওদিক থেকে তো আমার চিকেনগুলো হচ্ছে আর এই ফাঁকে ভাবলাম যে আমি নামগুলো বানিয়ে নিই কারণ ইফতারির আর খুব বেশি একটা সময় বাকি নেই তো এই কারণে আস্তে ধীরে সব কিছু গুছিয়ে নেই সেটাই চিন্তা করলাম নামটা বানানো হয়ে গেছে এখন আমি উপর থেকে একটু পানি লাগিয়ে নিচ্ছি এই যে উপর থেকে পানি লাগিয়ে নিলাম তো নানটাতে পানি লাগিয়ে নিয়েছি আর আমি একটা ফ্রাই প্যান এরকম উপর করে দিয়েছি এই ফ্রাই প্যানটা আমার ইউজ হয় না এটা একটা নষ্ট ফ্রাই প্যান আসলে খুব বেশি একটা ভালো ছিল না ফ্রাই প্যানটা দুই একদিন ইউজ করার পরে নষ্ট হয়ে গেছে তো আমার যেহেতু লোহার তাওয়া নেই লোহার তাওয়া থাকলে খুব ভালো হয় নান বানাতে তাই আমি হলো এই ফ্রাই প্যানটা এরকম উপর করে মানে গরম করে নিয়েছি দেখুন ধোয়া হচ্ছে বুঝতে হবে যে গরম হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি জালটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি চুলার এখন আমি উপর থেকে আস্তে করে নানটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে নানটা দিয়ে দিলাম এখন নানটা আস্তে আস্তে হতে থাক আস্তে আস্তে হতে থাকবে তারপরে কি করব আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ যাদের তাওয়া নেই মানে লোহার তাওয়া নেই যেটাতে নানটা আটকিয়ে রাখবো এরকম তাওয়া যাদের নেই তারা আমার মতো এরকম চোরামি বুদ্ধি ফলো করতে পারেন এটা আমি ইউটিউব থেকে শিখেছি দেখুন নামটা আস্তে 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 ফুলে উঠছে কিন্তু আরও যখন ভালোভাবে এই দিকটা গুলো ফুলে উঠবে তারপরে আমি বাকি প্রসেসিংটা করব সেটাও আমি আপনার সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তো আমার নিশের অংশটা হয়ে গেছে এখন আমি চুলার জালটা বাড়িয়ে দিচ্ছি এই যে একটু বাড়িয়ে দিলাম এখন আমি এই যে এভাবে ধরছি এখন আস্তে আস্তে নিচের অংশগুলো কিন্তু ফুলে উঠছে দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনারা এই যে আমার নানটা পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে আমরা যেভাবে হোটেলে খাই একদম সেম ওই রকম নান হয়েছে কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে এখন একটু বাটার মেল্ট করে একটা ব্রাশ দিয়ে উপরে বাটার ব্রাশ করে দিতে পারেন তাহলে বাটার নান হয়ে যাবে আমি বাটার দিব না তো আমি একটা এরকম নাইফ দিয়ে নিচের অংশটা ছাড়িয়ে নিলাম নিচের অংশটাও দেখুন কি সুন্দর পারফেক্ট হয়েছে নানের মতো এভাবে করে আমি সবগুলো নান বানিয়ে নিব বানিয়ে নিই তাহলে তো আমরা এখন ইফতারি করব তো বলে ফেলেছি আপনাদের ভাইয়া হাসছে গতকাল একজন কাউন্ট করেছে যে আমি আমার পুরো ভিডিওটাতে তো বলেছি কতবার কতবার গো বিয়াল্লিশ বার না তেতাল্লিশ বার মনে হয় আমি আমার ভিডিওতে তো বলেছি কি করব বলুন আসলে অভ্যাস হয়ে গেছে অভ্যাসটা চেঞ্জ করা উচিত কিন্তু পাচ্ছি না এই আর কি তাও চেষ্টা করব আর হলো চলুন দেখি আমরা কি কি ইফতারিতে আয়োজন করেছি আজকে সেটা একটু শেয়ার করি 
এই যে চিকেন চিকেন টিকিয়া বা চিকেন তান্দুরি বা চিকেন গ্রিল যেটাই বলুন না কেন যে কোনো নামেই এটাকে সম্বোধন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সাথে এই যে নান নানগুলো কিন্তু একদম সুন্দর হোটেলের নানের মতো পারফেক্ট হয়েছে সাথে আছে একটু ফ্রুটস শশা কেটে নিয়েছি আছে হলো সেই সস শর্মা সস এখানে খেজুর আর পুডিং ছিল দুই টুকরা পুডিংটা নিয়ে নিয়েছি সাথে হলো শরবত আর কি আর বেশি রোজা নেই আমাদের অলরেডি আজকে সাতাশটা রোজা চলে যাচ্ছে মনে হয় আমাদের এখানে রবিবার দিন ইনশাল্লাহ ঈদ হতে পারে কারণ এখানে চাঁদ দেখার উপরে ডিপেন্ড করে না যেটা ক্যালেন্ডারে লেখা থাকে সেটাই ডিপেন্ড করে আর কি কবে হবে না কি হবে না তো এখন আমরা ইফতারি করব আবারও তো বলেছি কি করব কিচ্ছু করার নেই চেঞ্জ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো এই যে আমরা খাওয়া দাওয়া করতে বসে পড়েছি ইফতারি করছি তা বিপ ঘুমাচ্ছে বৃষ্টিটা একটু কমেছে তোশান ছোলা মরি যাচ্ছে কিন্তু আজকে তো ছোলা মরি করিনি আজকে আসলে ভাজা পোড়া কিছুই করিনি আজকে শুধুই নান আর চিকেন তান্দুরি বা চিকেন গ্রিল যেটাই বলুন না কেন ভাজা পোড়া তো খাচ্ছি তো খাচ্ছি এত ভাজা পোড়া খেতে গিয়ে মোটা হয়ে গেছি আসলে তো ভাজা পোড়া খাওয়া তো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না আমাদের আসলে বেশি ভাজা পোড়া খাওয়া হয়ে গেছে এখন লাস্টের রোজাগুলোতে দেখি কি করা যায় যদিও বা পেঁয়াজুর ডাল আছে ফ্রিজে ছোলা আছে সিদ্ধ করা ওগুলো তো শেষ করতে হবে তাই ভাবছি যে ওগুলো শেষ করে ফেলবো ইনশাল্লাহ রোজার পর থেকে আর এভাবে এত ভাজা পোড়া এত রিস ফুড খাওয়া হবে না আমার মনে হয় গ্রিল টাইপের খাবারগুলোই সবচাইতে বেটার এতে তেলের পরিমাণ কম থাকে কারণ সামান্য একটু তেল দিয়ে এগুলো ফ্রাই করে ফেলা যায় আর আমরা পেঁয়াজু বেগুনি আলুর চপ এগুলো তো অনেক তেল দিয়ে ভাজি দেখুন চিকেনটা কি সুন্দর বাইরের অংশটা ক্রিসপি আর ভিতরটা জুসি হয়েছে সুন্দর একদম সিদ্ধ হয়েছে তো সসটা দিয়ে খেতে ভালোই লাগছে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন ব্লগটা ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ